Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans une nouvelle vidéo de Marvel Rival et aujourd'hui on va parler de 5 astuces pour bien configurer son jeu. Alors tout simplement, comment gérer les settings dans ce jeu Déjà n'oubliez pas une chose, il n'y a pas besoin de valider les settings. Hein. Si je fais par exemple hop et je fais échappe, bah, le setup est validé. Donc faut, le setting est validé. Donc faut faire très attention, faut pas voilà parce que et rappelez-vous de ce que vous avez fait parce que ça, ça se valide extrêmement rapidement. Euh, donc c'est parti, on va commencer par le display. Sachez qu'il n'y a pas le plein écran pour le moment. C'est une nouvelle mode ça dans les jeux à l'heure actuelle. Ensuite, au niveau de la qualité, bon, bah c'est à vous de voir si vous voulez une qualité euh, ultra euh, comme moi. Alors, il faut savoir que je ne tourne pas, même si mon PC a deux semaines, <rire> deux, trois semaines, euh, je ne tourne pas au maximum. J'ai pas euh, mes 150 FPS que je devrais avoir. Donc, je vais peut-être baisser la qualité du jeu. On verra, euh, suivant euh, si j'ai l'impression que ça joue beaucoup sur euh, la qualité de mon gameplay. C'est vrai que quand tu as un écran 144 Hz, bah, c'est bien d'avoir au moins 144 FPS. Donc vous pouvez baisser les qualités. Ce qu'il faut surtout savoir, c'est la limite de FPS. Euh, vous mettez oui ou non. En fait, si vous mettez oui, vous voyez qu'on peut maximum avoir 120. Euh, si vous mettez non, bah vous pourrez avoir plus. Donc bien évidemment, si vous avez une grosse bécane ou votre objectif c'est de tourner à plus de 120 parce que votre écran affiche 240 FPS ou 144, bah vous mettez limite FPS non. Par contre, très très important, vous allez chercher euh, le Network Stat. Le Network Stat, c'est les infos que vous avez. Là, vous voyez, j'ai un certain nombre de FPS dans le menu. Vous voyez, sur l'écran de départ, j'ai 60, ça c'est classique. Hein. Mais in-game, j'ai euh, entre 110 et, et 150. Ça s'affiche, donc c'est bien de savoir comme ça, ça permet de savoir où vous en êtes. Pour ceux qui ont des écrans de 144, il va falloir voir s'ils peuvent afficher 240 FPS. Mais pour ça, il va sans doute falloir baisser un petit peu la qualité du jeu. On sait que la plupart des joueurs professionnels foutent les graphismes au plus bas. Ils s'en foutent des graphismes. Et ce qu'ils veulent, c'est le plus de FPS possible pour avoir un gameplay le plus fluide possible. Voilà, moi, je n'ai pas mon dada, je ne suis pas un joueur professionnel, je suis juste là pour vous filer des astuces sur les jeux vidéo et pour que vous pourrez régresser et que ce soit vous qui deveniez pro. Donc, foutez le jeu en graphisme minimum si vous voulez faire comme les pros. Moi, j'aime bien un petit peu les graphismes. J'aime bien les, les graphismes. J'ai joué à... Mon premier jeu, c'est Mario Bros. sur, sur NES. Donc, euh, moi, les graphismes, ça, j'aime bien quand ils sont beaux maintenant, aujourd'hui. <rire> J'ai beaucoup souffert durant mon enfance. Au niveau des sons, bah, vous baissez un petit peu. Vous mettez 85 euh, parce que je trouve le son est extrêmement fort. Si vous voulez euh, avoir euh, pas de open micro, donc ça c'est votre micro, il sera ouvert tout le temps. Donc c'est très bien quand vous jouez en squad, etc. Mais si vous voulez pas faire chier le monde, vous mettez un push to talk. Un push to talk, ça veut dire c'est une touche sur laquelle vous devez appuyer euh, pour, euh, pour pouvoir parler, qu'on verra dans les options plus tard. Euh, très important, euh, ici, vous avez euh, subtitle preview enable. Voilà, donc vous avez des, des, euh, des ultis qui sont mis. Donc ça, ça permet d'avoir euh, le, le délire sur les ultis qui sont claqués. Puisque par exemple ici, euh, Hulk Smash, c'est le bruit que dit... Euh, c'est le, le mot que dit Hulk quand il ulti. Donc ça peut être intéressant si vous aimez ce genre de truc. Si ça peut vous aider à améliorer votre game sense. Puisque vous n'avez pas que l'info sonore puisqu'il va falloir mémoriser le son des bruits d'ulti des personnages euh, quand ils sont dans votre équipe et quand ils sont dans l'équipe adverse mais aussi là ça vous permet de le voir écrit donc ça peut être intéressant de le mettre voilà moi je le désactive par contre si vous voulez être pas emmerdé par quelqu'un qui parle en plein milieu euh, voilà vous désactivez le voice chat voilà et comme ça vous serez tout simplement même pas dedans voilà donc ça ça peut être intéressant aussi pour certaines personnes. On passe au plus dur, le système de euh, touche. Donc au niveau du combat, bon là bien évidemment c'est pour les claviers souris, vous avez une partie contrôleur, on parlera pas forcément euh, ici euh, de la partie contrôleur parce que bah, moi j'y joue clavier souris, euh, mais on peut brancher une manette et euh, configurer votre manette comme vous le, comme vous le souhaitez. Au niveau euh, de la souris, bon moi j'ai baissé un tout petit peu pour essayer d'avoir une sensibilité qui ressemble à celle de Paladin Overwatch. Au niveau du réticule, vous pouvez choisir, vous avez le mode avancé, donc vous pouvez faire tout un tas de trucs comme d'habitude. Choisir la couleur, en général c'est bien de ne pas laisser en blanc, c'est bien de changer sur une autre couleur, mais euh, voilà, si vous avez envie de voir. Euh, allié, il se barre, donc ça c'est quand vous avez toujours les PV. 
euh, ajuste la visibilité des PV si vous êtes un joueur de support. Moi, je mets tout le temps on. Parce que ça vous permet d'avoir tout le temps la barre de PV des gens. Moi, je trouve ça plutôt pratique. Après, peut-être que ça peut gâcher certains euh, l'écran. Donc, s'il y en a que vous aimez, vous aimez pas, vous mettez euh, bien évidemment auto. Hein. De toute façon, ça sera c'est en auto de base. Ensuite, au niveau des touches, bah, on est français. C'est une alpha prévue que pour les Américains. Donc, euh, bah, le jeu, il est en QWERTY de base. Donc, il va falloir modifier la touche euh, Z qui est W à la base. Il faut modifier la touche A qui est Q. Et donc, forcément, ça nique tout le reste. Hein, C'est-à-dire que ça va de niquer ta touche euh, euh, E, ça c'est la touche E, normalement, et là c'est la touche A. Donc euh, moi j'ai changé, j'ai mis comme dans Overwatch, c'est mon E qui ulti et c'est mon A l'autre touche. Ça c'est à vous de voir bien évidemment. Euh, vous pouvez euh, donc setup tout un tas de trucs. Team up ability, donc ça c'est important de les mémoriser. En général on a une team up ability, donc mettez-la sur la touche qui vous plaît le plus entre W, X ou C. Ou peut-être un mouvement de souris ou quelque chose etc. etc. Puisque je peux setup un petit peu ce que je veux. Hein. Je, peux mettre, voilà, je peux mettre mon bouton latéral de souris que j'utilise souvent euh, ici. Vous allez me dire, mais Iker, moi je veux configurer chaque héros différemment. Et eh bah ben oui, vous pouvez bien évidemment, heureusement aujourd'hui en 2024, de faire pouvoir faire ça. Mais euh, ça peut vous permettre euh, de, de, de changer par exemple quelque chose qui peut être intéressant. C'est euh, pour Star-Lord par exemple de mettre le dash euh, pas sur le clic droit, de mettre autre chose sur le clic droit et de mettre le dash sur le bouton latéral de ma souris. Voilà, par exemple, je fais ça et puis je pourrais mettre le clic droit ailleurs et je peux valider, etc. Donc. Euh, ça, c'est tout à fait possible pour ceux qui veulent modifier les configs de chaque personnage. Voilà, voilà. Euh, au niveau euh, de lui, on a euh, le fait de changer le héros, c'est la touche H. Donc ça, c'est important. Héros profil, le scoreboard, c'est tab classique. La chronovision, c'est quelque chose qui est important. On n'en a pas forcément parlé dans la vidéo Star Wars, qui est la vidéo que j'ai faite juste avant. Enable the chronovision to clearly distinguish destructive structure. Alors, pour ceux qui ne parlent pas anglais... Vous activez en, app en appuyant sur B, vous verrez la vision chrono qui vous permettra de savoir quels sont les bouts de bâtiments, les bouts de murs, les bouts de trucs qui sont destructibles. Parce qu'il y a une partie de la map qui est destructible à chaque fois et qui est différente. En fait, euh, plus on détruit de bouts de map, moins on peut en détruire. Parce que, bah, bien évidemment, si on pouvait tout détruire, on se retrouverait très vite sur un terrain de foot, enfin sur un terrain plat où il n'y a rien. quoi. Et ça serait pas très rigolo le jeu. Donc voilà. Au niveau de la communication, euh, vous avez le ping. Donc ça, c'est génial. Un système de ping dans le jeu. Euh, et euh, et voilà, voilou. Là, c'est pour euh, ceux qui utilisent un petit peu euh, d'autres trucs. Vous avez le toggle, la customize, c'est T. Donc comme dans beaucoup de jeux d'ailleurs. Et, euh, et voilà, voilou. Et c'est là que vous avez la touche voice, chat, menu, c'est P. Et le push to talk, bah, c'est cette touche-là. Voilà. Donc si vous avez envie de changer, vous pouvez désactiver le chat. Si vous n'aimez pas la toxicité, le bon vieux... Euh, slash mute all de League of Legends bah ici vous l'avez hein, si vous voulez euh, vous cacher le chat ensuite vous avez la partie contrôleur donc pour ceux qui sont manettes ça va être dans cette partie là que vous allez pouvoir modifier la IM assist tous ces trucs là bien dégueulasses qu'on adore nous les joueurs PC euh, ensuite communication et spectating voilà pour les configs euh, contrôleur euh, let's go et on passe à la partie sociale et la partie sociale, ça vous permet de savoir si vous voulez que les gens puissent lire votre profil. Donc euh, l'overview visibility, statistique visibility et enfin l'historique visibility, donc la visibilité de votre historique. Moi j'aime bien que dans ce jeu, ça soit euh, montré de base. Euh, bon c'est très rare d'avoir de la toxicité parce qu'on a fait des games mauvaises avant. Mais bon, si ça vous arrive, vous pouvez à ce moment-là le mettre en privé. Mais moi j'aime bien... L'idée de le laisser euh, sur everyone. C'est marrant, on peut mettre Team Only, euh, Friends Only, etc., etc. Ensuite, nous avons le test chat display. Donc ça, c'est si vous voulez voir, si vous ne voulez pas voir certains messages. Donc vous pouvez retirer les messages ici. Voilà. Enfin, on a euh, permettre la friend request. Ça, ça peut être intéressant pour certains streamers qui se font spam de retirer euh, la friend request et de... Lancez vous-même vos friend requests. Ensuite, vous avez euh, le fait de pouvoir accepter que les gens puissent vous spectate. Euh, et enfin, euh, invite you to the team room can only be par friend. Ça, j'ai modi modifié parce que normalement, tout le monde peut m'inviter. Là, j'ai mis que seulement mes amis pour éviter de me faire spammer. Mais ça, c'est normal en tant, que, en tant que créateur de contenu. En général, on sait pas mal spammer le cucu. Voilà, voilou. Euh, voilou pour les configurations. 
euh, de Marvel Rivals. J'espère que cette vidéo a pu vous aider. Euh, N'hésitez pas à checker les vidéos de présentation des personnages que j'ai sortis à peu près en même temps. J'ai commencé par Starlord, j'ai enchaîné par Loki. Donc n'hésitez pas à les regarder. Il y aura des vidéos tous les jours sur Marvel Rivals pendant les 10 jours de cette alpha. J'essaierai même de préparer du contenu pour plus tard. Donc si vous voulez suivre l'actualité de ce jeu, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous fais des gros bisous, j'espère que cette vidéo a pu vous aider et on se retrouve tout à l'heure pour une nouvelle vidéo car ça va pas mal enchaîner aujourd'hui. Ciao